प्रत्येक भाग प्रश्न गुलटर मान से प्रश्न स्वाभाविक भाव सेट सेम प्रश्न पावाना ठीक है मान चेन्ज थे एक टाइप चेन्ज कर दीते क्योंकि ए रकम टाइप तुम एक आईडिया पाव जो प्रश्न गुला कीरकम है ओके अच्छा तो मेनलि तुम्हारे यूनिट पूरा डिपेंड कर किसर पर मैथर ऊपर तुम जो मैथे भलो यूनिट इज रिलेटिक ठीक है जो मैथे उइक हो यूनिट तुम्हारे ना अवश्य की करते हैं मैथ खूब भलोक करते हैं खूब प्रचुर फास्ट करते हैं ठीक है अनेक साइडा मैथर जो समय क्योंकि खूब कम ठीक है तो भलोक कर ले इजिली इजी क्योंकि मैथगुल्ला और जो तुम कि करो जो मैथर प्रिपारेशन तुम्हार भलो ना स्ट्रंग ना तेल क्योंकि यूनिटे गेले आटके जावा अच्छा तो हमें एक सल्व कर देखान चेषा करब पीडिएफ देर चेषा करब कमेंटे चेक कर नहींबा ठीक है तो एक नम्बर थी स्टार्ट करते एक नम्बर तुम्हें प्रश्न कि बला से फोर माइनस फाइव सिक्स एट ये बिंदु दुईटार संजोग रेखांश के जे बिंदु फोर अनुपात थ्री देखी कर बहिविभक्त कर स्थानाक कत ये तुम्हारे की जानते चाहसे तो एक सरल रेखा दुई प्रान बिंदु एक कत फोर माइनस फाइव और एक कत सिक्स एट ठीक है तो यह संजोग रेखांश के जे बिंदु तुम्हें बोलते कि फोर अनुपात थ्री मैं फोर बै थ्री मैंने की फोर अनुपात थ्री अच्छा एम तुम्हें कि अंतर्भक्त कथा बोलते ना बहिर्भक्त कथा बोलते बहिर्भक्त मैं विभक्तकारी बिंदु क्या अवस्थित अवश्य बाहर क्या अवस्थित ठीक है तो हमारे विभक्तकार अनुपात का कत फोर अनुपात थ्री तेल की करब स्थानाक बेर कर तो स्थानाक बेर करार जो सूत्रता की छिल जी अनुपात के एम ओन एम टू बताम तेल लिखतम कि एम ओन एक्स टू एम टू एक्स वन डिवाइडेड बै एम ओन प्लस एम टू कख जो अंतर्भक्त अंतर्भक्त प्लस यूज करतम और बहिर्भक्त माइनस ठीक है और मास्कान चिन्ह टी दीब माइनस और नीचे दीब कत फोर माइनस थ्री अच्छा तेल कत आसते चार छः चौबीस तीन चार बारो चौबीस थे जो तुम्हें बारो के वियोग करो तेल कत बारो और चार थे तीन गेले कत बारो के जो तुम एक दिए भाग करो तेल कत आसते से बारो ओके अच्छा चार आटा कत बत्रीस तीन पाँच कत पंदो बत्रीस पंद्रह जो कर ले कत तेत तेत और ये कत आसते से फोर माइनस थ्री मैं कि वन तेल टुएल्व कमा थार्टी थ्री ठीक है तेल अंतर्भक्तकारी बिंदुटाई से कत टुएल्व कमा थार्टी थ्री आखने मैं एक भूल से हाँ चार आटा कत बत्रीस तीन पाँच कत पंदो जो कर ले आसते से कत सतचल्लिस ठीक है तेल बिंदुटाई से कत टुएल्व कमा फर्टी सेवन ठीक है तेल अंतर्भक्तकारी सरि बहिर्भक्तकारी बिंदुटार स्थानाक टुएल्व कमा फर्टी सेवन ठीक है अच्छा तुम्हारे बस नम्बर एक प्रब्लम चाहिए एक चाहिए एकुश नम्बर बस नम्बर प्रब्लम को बिंदुर कार्तिस स्थानाक जो कि जिरो माइनस टू तो तुम्हारे कि जानते चाहसे पोलार स्थानाक तुम्हारे कार्तेशियो कत देव से कार्तेशियो कार्तेशियो देव से जिरो टू ठीक है कि जानते चाहसे पोलार स्थानाक अच्छा तेल प्रमान प्रथम तो जाना लगे जो जिरो टू बिंदु सरि जिरो माइनस टू जिरो माइनस टू बिंदु कोडेंटे पड़े ठीक है बा कथाय अवस्थित स्थानांके जिरो मानी कि हमें कि एक अक्षर को दिखे सरब ना कि सरब ना जिरो मान हमें एक अक्षर को दिखे सरब ना और माइनस टू यटार मानी कि दिखे जाब ना नीचे दिखे जाब अवश्य माइनस टू मान नीचे दिखे जाब ते जिरो माइनस टू बिंदु कथा अवस्थित इखने यहाँ से हमारे माइनस टू पॉइंट यहाँ से हमारे माइनस वन पॉइंट और यहाँ से हमारे जिरो ठीक है तेल जिरो माइनस टू पॉइंट कथा अवस्थित ये तो पोलार स्थानांक दिए प्रकाश करी आर थी ठीक है तो आर बेर कर सूत्र रूट ओवर एक्स स्कोर प्लस वाई स्कोर ठीक है आर बेर कर फर्मुल रूट ओवर एक्स स्कोर प्लस वाई स्कोर जो कि आसते से एक्स एर जगह एखे आ कत जिरो और वाइर जगह कत आ माइनस टू ठीक है माइनस टू के स्कोयर कर ले फोर आस रूट कर ले आस टू तरह पोलार बैसार्ध जो है आर एट से कत टू ओके अच्छा एम थीटा थीटा से कि ये थीटा बेर करा सूत्र छोड़ो टेन इनवार्स वाई बै एक्स ठीक है तो ये क्योंकि तुम टेन इनवार्स वाई बै एक्स ना दिए क्योंकि तुम बेर करते थीटार परिचय की छो एक अक्षर धनत्मक दिखर साथ तैयारी थीटा बी ए थीटाटार परिचय की छो तुम ए बिंदुता एक अक्षर धनत्मक दिखर साथ तैयारी करीटा 
ঠিক আছে তাহলে এখানে দেখো আমাদের এক্স অক্ষের ধনাত্মক দিকের সাথে কত কোন তৈরি করছে যদি আমরা খুঁজতে যাই তাহলে এইভাবে ঘুরে আসা লাগবে না তাহলে এই কোনটা কত ডিগ্রি হয় একশো আশি ডিগ্রি এই কোনটা কত নব্বই তাহলে এটা কত আসতেছে একশো আশি নব্বই যোগ করলে দুইশো সত্তর তার মানে আমাদের এখানে কত দাঁড়াইতেছে থিটাটা দাঁড়াইতেছে দুইশো সত্তর আর আর হয়েছে কত টু তাহলে টু কমা টু সেভেন্টি এটা আমাদের কয় নাম্বার অপশন আছে এটা আমাদের ডি নাম্বার অপশনটাতে আছে ওকে আচ্ছা তো বাইশ নাম্বারে আশা করি সমস্যা নাই দেন তেইশ নাম্বারের প্রবলেমটাতে কি বলছে যে সেভেন পাই বাই ফিফটিন এই রেডিয়ানটাকে তুমি কি করবা ষাটমূলকে প্রকাশ করো ষাটমূলকের ইংরেজি নাম ছিল কি ডিগ্রি ঠিক আছে তাহলে সেভেন পাই বাই ফিফটিন কে আমরা কি করবো ষাটমূলকে নিব তো এটা আছে এখন তাহলে কিসের রেডিয়ানে রেডিয়ান থেকে ডিগ্রিতে যাওয়ার উপায় কি ছিল রেডিয়ান থেকে ডিগ্রিতে যাওয়ার উপায় ছিল কি গুণ করা লাগবে একশো আশি ডিভাইডেড বাই পাই তাহলে এখানে পাই পাই কিভাবে কাটা যাবে কা পনেরো আর একশো আশি যদি তুমি কাটাকাটি করো তাহলে এখানে কত দাঁড়ায় পনেরো আর একশো আশি কাটাকাটি করলে দাঁড়ায় বারো তাহলে বারো আর সাত গুণ করলে কত সাত বারো কত চুরাশি ঠিক আছে তাহলে আমাদের আনসারটা কত দাঁড়াইছে চুরাশি চুরাশি ডিগ্রি কয় নাম্বার অপশন আছে প্রথম অপশনটাতে আছে ঠিক আছে রেডিয়ান থেকে ডিগ্রিতে যাওয়ার উপায় কি একশো আশি বাই পাই দিয়ে কি করা গুণ করা ওকে আচ্ছা এরপরে তোমার কাছে কি জানতে চাইছো ওয়াই স্কোয়ার সমান সমান সিক্স এক্স ঠিক আছে তোমাকে একটা পরাবৃত্তের সমীকরণ দেওয়া আছে ওয়াই স্কোয়ার সমান সমান সিক্স এক্স বলছে যে এই পরাবৃত্তের উপকেন্দ্রিক লম্বের দৈর্ঘ্য তো আমরা জানি যে আমাদের পরাবৃত্তে কয়টা ফর্মেট আছে চারটা একটা হচ্ছে ওয়াই স্কোয়ার সমান সমান ফোর এ এক্স একটা হচ্ছে মাইনাস ফোর এক্স একটা হচ্ছে এক্স স্কোয়ার সমান সমান ফোর এ ওয়াই আর একটা হচ্ছে এক্স স্কোয়ার সমান সমান মাইনাস ফোর এ ওয়াই তো সবগুলাতে উপকেন্দ্রিক লম্বের দৈর্ঘ্য কত ছিল ফোর এ ঠিক আছে উপকেন্দ্রিক লম্বের দৈর্ঘ্য কত ছিল ফোর এ তো এখন তাহলে আমাদের এর মানটা জানা লাগবে তো আমাদের পরাবৃত্তের আদর্শ সমীকরণটা কি ছিল ওয়াই স্কোয়ার সমান সমান ফোর এ এক্স তাহলে তুমি যদি একটু তুলনা করো এই ওয়াই স্কোয়ার ওয়াই স্কোয়ার কি গেছে মিলে গেছে এক্স আর এক্স মিলে গেছে তাহলে ফোর এর জায়গায় কত আছে সিক্স ফোর এর জায়গায় কত আছে সিক্স তাহলে আমাদের উপকেন্দ্রিক লম্বের দৈর্ঘ্য সূত্র ছিল ফোর এ আর ফোর এর মানটা হয়েছে কত সিক্স তাহলে উপকেন্দ্রিক লম্বের দৈর্ঘ্য কত হবে সিক্স বুঝতে পারছো তাহলে উপকেন্দ্রিক লম্বের দৈর্ঘ্য কত হবে সিক্স এটা হচ্ছে আমাদের কয় নাম্বার অপশন বি নাম্বার অপশনটাতে বুঝতে পারছি আচ্ছা পঁচিশ নম্বরের প্রশ্নটাতে কি বলা হয়েছে ঢাকা থেকে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে যাতায়াত করার ছয়টা ভিন্ন ভিন্ন বাস আছে যদি যাওয়ার এবং আসার বাস আলাদা হয় তাহলে তুমি কত উপায়ে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে পৌঁছে আবার কি করতে পারবে ঢাকায় ফিরে আসতে পারবে তোমাকে বলা হয়েছে কি জাহাঙ্গীরনগরে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে যাতায়াত করার কি আছে ভিন্ন ছয়টা ভিন্ন ভিন্ন বাস আছে যাবার বাস এবং আসার বাস কি হবে আলাদা হবে ঠিক আছে তো তুমি কত সংখ্যক উপায়ে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে পৌঁছে আবার ঢাকায় ফিরে আসতে পারবে আচ্ছা ধরো এটাই সে কি তুমি ঢাকা এটা হচ্ছে তোমার জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় ওকে তুমি ঢাকা থেকে প্রথমে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে যাবা দেন জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় থেকে করবা ঢাকায় ব্যাক করবা তোমার কাছে টোটাল বাস হয়েছে কয়টা ছয়টা ঠিক আছে এবং বলা হয়েছে যাওয়ার বাস এবং আসার বাস কি হবে আলাদা তো ধরো তুমি যাওয়ার সময় তোমার কাছে অপশন কয়টা আছে ছয়টা বাসই আছে কিন্তু তুমি যখন যাচ্ছ যাওয়ার সময় তোমার কাছে কয়টা অপশন আছে ছয়টা বাসে সবগুলাই আছে এ বাস বি বাস সি বাস ডি বাস ই বাস ঠিক আছে এফ বাস তাহলে ছয়টা অপশনই আছে তাহলে ছয় ঠিক আছে এখন তোমাকে বলা হয়েছে যাওয়ার বাস এবং আসার বাস কি হবে আলাদা তো তুমি ছয়টা থেকে কয়টাকে চুজ করবা একটাকে না ধরো তুমি এ বাসটাকে চুজ করছো তাহলে তুমি কি আসার সময় এ বাসটাকে আর চুজ করতে পারবা নাকি পারবা না অবশ্যই পারবা না কারণ তোমাকে এখানে বলে দিছে যে যাওয়ার বাস এবং আসার বাস কি হবে আলাদা তাহলে আসার সময় তুমি কিন্তু এই বাসটাকে চুজ করতে পারবো না তাহলে আসার সময় তোমার কাছে অপশন কয়টা আছে পাঁচটা বুঝতে পারছো যাওয়ার সময় অপশন ছিল ছয়টা মানে ছয়টা থেকে তুমি যে কোনো একটাকে চুজ করবা এ বি সি ডি ই এফ তুমি এ রে চুজ করছো তাহলে তোমার কাছে এখন অপশন হয়ে গেছে কয়টা পাঁচটা তাহলে আসার সময় তোমার ব্যাক করার অপশনে বাসগুলো কি কি হবে বি সি ডি ই এফ ঠিক আছে তাহলে তোমার এখানে কত হইতেছে যাওয়ার সময় ছয় আসার সময় কত পাঁচ তো যতক্ষণ পর্যন্ত তোমার কাজ না শেষ হবে বা উদ্দেশ্য না শেষ হবে ততক্ষণ পর্যন্ত কি করতে হবে গুণ করতে হবে তুমি ঢাকা থেকে জাহাঙ্গীরনগর পৌঁছাইলে কি তোমার কাজ শেষ বা উদ্দেশ্য শেষ না তোমাকে কিন্তু কি বলছে ঢাকায় ব্যাক করতে বলছে তাহলে তোমার কিন্তু কাজ শেষ হয় কাজ কখন শেষ হবে যখন তুমি এখান থেকে এখানে যাওয়ার এখান থেকে এখানে ব্যাক করবা তাহলে কাজ না শেষ হওয়া পর্যন্ত গুণ করবা তাহলে পাঁচ আর ছয় গুণ করলে কত আসতেছে তিরিশ তার মানে আনসার হয়েছে কত থার্টি ঠিক আছে তাহলে কত উপায় জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে যাই তুমি আবার ঢাকায় ব্যাক করতে পারবা তিরিশ ভাবে ঠিক আছে আচ্ছা দেন ছাব্বিশ নাম্বার প্রবলেমটাতে কি বলা হয়েছে এক্স মা
তাহলে এখানে কি দাঁড়াইতেছে ওয়ান থেকে বড় এক্স এর মানটা আর ফাইভ থেকে ছোট এই অপশনটা কোথায় আছে এই অপশনটা আমাদের সি নাম্বারে আছে ঠিক আছে আচ্ছা তো তারপরে সাতাশ নম্বরের প্রশ্নটা কি বলেছে ফাইভ এক্স মাইনাস থ্রি ওয়াই সমান সমান থার্টি টু টু এক্স প্লাস ফাইভ ওয়াই সমান সমান নাইনটিন হলে এক্স আর ওয়াই এর মান কত তো এটা তুমি নাইনটিনে করে আসছো এটা নাইনটিনের ম্যাথ অপনয়ন প্রতিস্থাপন আর গুণন তুমি যে পদ্ধতিতে সলভ করো কোনো সমস্যা নাই ঠিক আছে আচ্ছা আমি তাও সলভ করে দেখাচ্ছি কি দেওয়া হচ্ছে ফাইভ এক্স মাইনাস থ্রি ওয়াই সমান সমান থার্টি টু ফাইভ এক্স মাইনাস থ্রি ওয়াই সমান সমান কত থার্টি টু আর দেওয়া হচ্ছে কত টু এক্স প্লাস ফাইভ ওয়াই ইজিকাল টু কত নাইনটিন ওকে আচ্ছা আমরা ধরো অপনয়নে সলভ করতেছি তাহলে এক নঙ্কে পাঁচ দ্বারা গুণ করলাম আর দুই নঙ্কে তিন দ্বারা গুণ করলাম তাহলে পাঁচ দ্বারা যদি এক নঙ্কে গুণ করি তাহলে পাঁচ পাঁচা কত হয়ে যাবে পঁচিশ এক্স তিন পাঁচা হয়ে যাবে পনেরো ওয়াই আর বত্রিশ এক্স যদি আমরা পাঁচ গুণ করি তিন পাঁচা পনেরো কত দাঁড়াবে একশো ষাট ঠিক আছে আর দুই নঙ্কে আমরা কত দিয়ে গুণ করবো বলছি তিন দিয়ে তিন দিয়ে গুণ করলে এটা কত যাবে তিন দুনা সিক্স এক্স আর তিন দিয়ে গুণ করলে এটা তিন পাঁচা পনেরো ওয়াই আর তিন উনিশ কত আসবে সাতান্ন ঠিক আছে এখন আমরা দোনোটা যোগ করে দিব যোগ করলে পনেরো ওয়াই পনেরো ওয়াই কাটা যাবে কিনা পঁচিশ আর ছয় কত যাবে থার্টি ওয়ান এক্স আর একশো ষাটটা সাতান্ন যোগ করলে কত দাঁড়াবে দুইশো সতেরো ঠিক আছে কত দাঁড়াবে দুইশো সতেরো তাহলে তুমি যদি একত্রিশ আর দুইশো সতেরো কাটাকাটি করো অ্যাকচুয়ালি তুমি কত পাবো সাত তার মানে এক্স এর মানটা হয়েছে কত সেভেন এক্স এর মান যদি সেভেন হয় তাহলে এখন আমরা ওয়াই এর মানটা কিভাবে পাবো এখানে আমরা বসে দিতে পারি এক্স এর মানটা সেভেন তাহলে এখানে কত আসতেছে এক্স আর সাত মানে সেভেন বসে এলে সাত দুগুণা চোদ্দ উনিশ থেকে চোদ্দ গেলে কত থাকে পাঁচ তাহলে ফাইভ ওয়াই সমান সমান যদি পাঁচ হয় তাহলে ওয়াই এর মান কত দাঁড়াচ্ছে ওয়ান তাহলে আমরা অপনয়নে কি করতে পারছি সলভ করতে পারছি এক্স এর মান সেভেন আর ওয়াই এর মান কত ওয়ান তাহলে সেভেন ওয়ান কততে আছে এই সি নাম্বার অপশনটাতে আছে ঠিক আছে আচ্ছা এরপরে তোমার কাছে কি জানতে চাইছে সিক্সটিন সি থার্টিন ঠিক আছে সিক্সটিন সি থার্টিন এটার মান কত তোমার কাছে কিন্তু ক্যালকুলেটার নাই ধরো ঠিক আছে সিক্সটিন সি থার্টিন ওকে আচ্ছা তো আমাদের এখানে একটা ফর্মুলা ইউজ করা লাগবে কি ফর্মুলা এনসিআর এনসিআর এর ফর্মুলাটা কি ছিল এন ফ্যাক্টোরিয়াল আর ফ্যাক্টোরিয়াল এন মাইনাস আর ফ্যাক্টোরিয়াল এটা আশা করি সবার মনে আছে এনসিআর এর ফর্মুলাটা কি ছিল এন ফ্যাক্টোরিয়াল আর ফ্যাক্টোরিয়াল এন মাইনাস আর ফ্যাক্টোরিয়াল তাহলে এনসি থার্টিন এর ফর্মুলাটা কি হবে সিক্সটিন ফ্যাক্টোরিয়াল মানে এন ফ্যাক্টোরিয়াল তারপর হবে আর ফ্যাক্টোরিয়াল আর মানে থার্টিন ফ্যাক্টোরিয়াল আর সিক্সটিন মাইনাস থার্টিন ঠিক আছে সিক্সটিন থেকে যদি আমরা থার্টিন কে বিয়োগ করি যে এন মাইনাস আর মানে সিক্সটিন থেকে থার্টিন এর বিয়োগ করলে কত আসে থ্রি ফ্যাক্টোরিয়াল আচ্ছা তাহলে এখন এটা কেমনে ক্যালকুলেশন করব আমরা জানি যে ষোলো ফ্যাক্টোরিয়াল কে কি লেখা যায় বলতো যে কোনো কিছু ফ্যাক্টোরিয়াল কে কিন্তু কমাই কমাই লেখা যায় কমাই মানে কি এক কমাই ষোলো ফ্যাক্টোরিয়াল কে লেখা যায় ষোলো ইন্টু পনেরো ইন্টু চোদ্দ ইন্টু থার্টিন ফ্যাক্টোরিয়াল সিক্সটিন ফ্যাক্টোরিয়াল কি লিখতে পারবো সিক্সটিন ফিফটিন ফরটিন ইন্টু থার্টিন ফ্যাক্টোরিয়াল আচ্ছা আমরা থার্টিন ফ্যাক্টোরিয়াল এসে থামলাম কেন কারণ এখানে থার্টিন ফ্যাক্টোরিয়াল থার্টিন ফ্যাক্টোরিয়াল কি যাবে কাটা যাবে কা আর থ্রি ফ্যাক্টোরিয়াল মানে কত থ্রি ইন্টু টু ইন্টু কত ওয়ান ঠিক আছে থ্রি ইন্টু টু ইন্টু ওয়ান তাহলে এখন যদি আমরা এখানে কাটাকাটি করি তিন আর পনেরো কাটলে কত থাকে পাঁচ দুই আর ষোলো কাটলে কত আসে আট ঠিক আছে আট আর পাঁচ গুণ করলে কত আসে চল্লিশ চল্লিশের সাথে এবার কি গুণ করা লাগবে চোদ্দ তো চল্লিশের সাথে তুমি চোদ্দ ইজিলি গুণ করতে পারবা কত আসতেছে শূন্য চার চারে কত ষোলো তার এখানে কত আসতেছে চল্লিশ তাহলে এখানে কত দাঁড়াইতেছে শূন্য ছয় পাঁচ পাঁচশো ষাট ঠিক আছে তাহলে আমাদের আনসারটা হইতেছে কত পাঁচশো ষাট এটা কয় নাম্বার অপশন আছে এ নাম্বার অপশনটাতে আছে ঠিক আছে আচ্ছা দেন আমাকে প্রশ্নে কি বলা হয়েছে উনত্রিশ নাম্বারে ওয়ান কিউব টু কিউব থ্রি কিউব সিরিজের এন সংখ্যক পদের যোগফল কত হবে ঠিক আছে এটাও কিন্তু নাইন টেন এ ছিল এটাও কোথায় ছিল নাইন নাইন টেন ছিল নাইন টেন একটা লাইন ছিল যে কি স্বাভাবিক সংখ্যার ঘনের সমষ্টির সূত্র কি ঠিক আছে স্বাভাবিক সংখ্যার ঘনের সমষ্টির সূত্র মানে ওয়ান কিউব টু কিউব থ্রি কিউব প্লাস ডট 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 এন কিউব এটা সমষ্টি বের করার সূত্রটা ছিল এন ইন্টু এন প্লাস ওয়ান ডিভাইডেড বাই টু হোল স্কোয়ার স্বাভাবিক সংখ্যার যোগ ফলের সমষ্টি ছিল প্রথমটাতে ছিল এক নাম্বার তিনটা একটা বক্সের মধ্যে ছিল আর সাধারণ গণিতের তুমি যখন এগার তেরো নম্বর চ্যাপ্টার মেবি ঠিক আছে প্রথমটা ছিল কি স্বাভাবিক সংখ্যার যোগ ফলের সমষ্টি ওয়ান টু থ্রি ফোর দুই নম্বরে ছিল স্বাভাবিক সংখ্যার বর্গের সমষ্টি আর তিন নম্বরে ছিল স্বাভাবিক সংখ্যার ঘনের সমষ্টি এটা বের করার সূত্র ছিল এন ইন্টু এন প্লাস ওয়ান ডিভাইডেড বাই টু হোল স্কোয়ার আর স্বাভাবিক সংখ্যার যোগ ফলটা ছিল শুধু এন ইন্টু এন প্লাস ওয়ান ড
একই উপাদান না একই উপাদান নাই একই উপাদান যদি থাকতো তাহলে আমরা ছেদ সেট বলতাম আর একই উপাদান যদি না থাকে তাহলে আমরা এটাকে কি বলবো নিশ্চেদ সেট ঠিক আছে তার মানে যেহেতু কমন উপাদান নাই তাদের আমরা কি বলতেছি এরা পরস্পর কি নিশ্চেদ সেট ঠিক আছে মানে আমাদের এ সেটের উপাদান আর বি সেটের উপাদান কি করে না একটা একটাকে ছেদ করে নেই বা এদের মধ্যে কোনো রকম কমন নাই এখন যদি কোনো কারণে তুমি এখানে একটা ফোর পাইতা তাহলে অবশ্যই এরা কি হয়ে যেত ছেদ সেট এবং তাদের মধ্যে কমন উপাদানটা কত হইতো ফোর বুঝতে পারছো আচ্ছা তাহলে আশা করি আমরা বুঝতে পারছি কারো কোনো সমস্যা থাকলে আমাকে জানাইতে পারো আর এরকম এই জাহাঙ্গীরনগর এই ইউনিট সলভ আরও চাইলে অবশ্যই আমাকে জানাবা ঠিক আছে ভিডিও দেখার জন্য ধন্যবাদ আর ফেসবুক গ্রুপ পেজ আর টেলিগ্রাম গ্রুপ সব কিছু লিংক তুমি ডিসক্রিপশানে পাবা ঠিক আছে আল্লাহ হাফিজ